SOP means statement of purpose. Statement of purpose plays an integral role in visa, in acquiring and visa. So basically, बहुत सारे students को ये confusion होती है SOP क्या होती है, कैसे इसको prepare करते हैं, कौन prepare करता है, किस तरह के information इसमें हम डाल सकते हैं, कैसे इसको effective बना सकते हैं, how it will uh, play an integral role in uh, visa, acquiring a visa. So आज हम discuss करेंगे SOP कैसे लिखेंगे? किस तरह से एसओपी को मॉडिफाई करना चाहिए क्या-क्या इसके इसेंशियल फैक्टर्स होने चाहिए और आई विल डिस्कस वन लाइव एसओपी डिस्क्रिप्शन लाइव सैंपल के साथ आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी स्टेप बिकॉज़ एसओपी इज वेरी टेक्निकल थिंग दोस हु अचीव 6 बैंड 5.5 बैंड्स इट इज रिकमेंडेड कि वो स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सपर्ट्स की हेल्प लें they should add their own facts experience, but for grammatical purpose, they should take an advice from experts. So basically, what is a statement of purpose? Personal statement or essay written is a student's own word based upon his or her own educational background, experience, passion, interest, and future expectation after completing his or her higher education from the respective institution. It also defines how and why the student is eligible and would be positive addition to the program, course, and institution. So, jo personal statement hai ya personal essay bhi isko bolte hai. Ye ek written statement hai jisme student ka educational background, uske experiences, passions, interest, future expectation, goals, short-term goals, long-term goals, or uski educational history include hoti hai. Or also student ko ye mention karna hota hai ki why this program, why this college, why not other program or other courses, analysis hota hai, uske comparison hota hai, and how this program will add value to my experience, to my education, to my career. फ्यूचर में इस करियर के इस कोर्स के क्या प्रोस्पेक्टिव्स हैं जॉब प्रोस्पेक्टिव्स क्या है मेरी अपनी कंट्री में व्हाई आई विल कम बैक टू माय होम कंट्री आफ्टर परस्यूइंग हायर एजुकेशन इन कनाडा कौन से कॉलेज में कौन सा प्रोग्राम आपने इसको क्यों सिलेक्ट किया है सब कुछ एसओपी में डिफाइन करना होता है टू कन्विंस विज ऑफिसर टू गिव द राइट वीजा कोई भी फाल्स स्टेटमेंट प्लेगरिज्म कॉपी स्टेटमेंट एसओपी में नहीं ऐड होती दिस इज वेरी टेक्निकल स्टेटमेंट सो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वर्सेस पर्सनल स्टेटमेंट क्या डिफरेंस है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड पर्सनल स्टेटमेंट में प्लीज नोट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज आल्सो समटाइम रेफर टू एज अ पर्सनल स्टेटमेंट इसको पर्सनल स्टेटमेंट भी रेफर किया जाता है बट बोथ टर्म्स आर Inter interchangeable, dono interchangeable hai. and they mean the same thing. Some applications may require an SOP, while some may ask for personal statement. Please follow the institution's guideline where writing and submitting either a statement of purpose or personal statement is required. Follow a few simple suggestions to write best possible SOP. Kaise sabse achhi SOP likh sakte hai? convincing. There are some points, there are some suggestions. What to include in a statement of purpose? Research other high quality state, statement of purpose. Bohat sari SOPs online, internet be available here. If you're going to write down SOP for yourself, I will recommend first go through other SOPs in the same domain. If you medical field, go through the SOPs from the medical domain, net pay, bohat kuch pada hai. You, you should not copy those SOPs, you just need to take an idea. Usme kaise likha hai, kya kya factors describe kya hai, kya kya cheezi usme explain kya hai. Examine from other SOPs that what is needed, ki kya kya zarurat hai, un sab ko aap examine kare. The institution may have specific questions that should be addressed in SOP. Institution ke kuch khud 
क्वेश्चन क्वेरीज जो आपने उसको रीड आउट करके एस ओ पी में डिफाइन करना है इट इज इम्पॉर्टेंट टू मीट दो रिक्वायरमेंट्स बाय रीडिंग देयर कंडीशन केयरफुली वो उनकी कंडीशन में होता है देखिए एम्बेसी के लिए भी एस ओ पी इज रिक्वायर्ड मेनी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज ऑल्सो रिक्वायर एस ओ पी और पर्सनल स्टेटमेंट तो ये इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट कि आपने किस टाइप के डॉक्यूमेंट किसको क्या प्रोवाइड कर करना है वी इनकरेज द स्टूडेंट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन देयर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज नाउ अब ध्यान से यू शुड फोकस वट शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ पर्पज फर्स्ट हु आर यू एंड वाई आर यू ए गुड कैंडिडेट फॉर दिस प्रोग्राम और कोर्स आप कौन है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड वाई आर यू गुड आप ही क्यों अच्छे कैंडिडेट हैं इस प्रोग्राम या इस कोर्स के लिए Why do you want to apply for this specific program? इस कोर्स को अप्लाई करने के पीछे क्या रीजन है क्या इंस्पिरेशन है इसको क्यों अप्लाई करना चाहते हैं वे डू यू वॉन्ट यूर डिग्री टू टेक यू फ्यूचर प्लान इन दिस फैक्ट यू विल एक्सप्लेन शॉर्ट टर्म गोल्स एज वेल एज लॉन्ग टर्म गोल्स हाउ विल your past experiences including your educational background help you to succeed kya aapke educational background or experiences hain jo is course mein aapko help karenge to uh, get excellent grades why are you choosing this specific institution why not others so you need to go through the entire detail of the institution their policies you have to compare other colleges and universities policies then you need to uh, compare these things to justify why you have chosen this program on ground of uh, course fee structure refund policy program duration whether this college or university is having a uh, dli is it private private or public lots of factors are there when researching the institution be sure also look into their core values and qualities and incorporate this into your statement of purpose jo institution ki core values hain qualities hain inko aap apni sop mein integrate karna na bhule these are very important for matching the statement of purpose kaisa format hona chahiye first introduction then body paragraphs then conclusion very simple format the students introduction will tell the institution who they are and about their background body paragraph each body paragraph should elaborate on one main point ek hi main point ko apne har ek paragraph mein elaborate karna hai one paragraph one main point conclusion the student should briefly summarize the information the presented in the sop there is a tip most sop essays are generally between 800 to 2500 words so jo sop ki limit hai wo 800 se leke 2500 words tak aapne rakhni hai uh, it varies according to your situation your educational background or your grammatical skills too experience to include in a statement of purpose experiences to include in statement of purpose student can strengthen their sops by elaborating on events they have experienced jo aapka khud ka personal experience hai aap usko zarur likhein sop mein which is relevant jo life experience hai it basically helps a uh, biz officer or the university to understand that why you going to choose this program they might want to explore how these events led them to apply to this specific program courses and institution jo aapke life experiences hain unse ye justify ho jata hai ki aapne ye course ye program ya institution aapne kyun choose kiya some example of the life events that can be elaborated on their sops may include relevant extra curricular activities past accomplishments both personal and educational personal and educational challenges 
सो ये तीन फैक्टर्स हैं और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं सो यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ दीज काइंड ऑफ फैक्टर्स डोंट फॉरगेट टू कीप इट ओरिजिनल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज मैनी कंसल्टेंट्स मैनी एजेंट्स दे जस्ट कॉपी पेस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ एस ओ पीज फ्रॉम वन एस ओ पीज यू नो दे कैन कॉपी पेस्ट टू नदर for the another student just change their name and face just make sure you read your sop before lodging a file i would recommend you write your sop you show your sop to your peer group your professors to your seniors to your colleagues and others so that you can get to know what the you know difficulties what the uh, you know mal part is there and how you can modify so you have to basically consult many people if you are writing an sop now these are the points i would like to recommend you to read for 10 seconds okay guys you must have read these points it is crucial that your statement of purpose must be unique so it should be unique kuch bhi copy paste nahi hona chahiye must not copy or plagiarize someone else work you see this is a serious offense if you take someone's work if you copy someone's work that's a serious offense must include your education experience motivation to prospect studies family information financial aspect future perspective again jo aapki sop hai isme aapki education experience motivation to prospect studies ki aap ye kyun karne wale hain motivational force include honi chahiye family information financial aspect who is going to take care of your finances who is going to help you on the financial aspect your parents your brother your sister and future perspective future perspective means what you will be after completion of this program what opportunities you will attract what would be your salary package so you have to write each and everything in your sop keeping in mind these points now i'll show you one of the best sops that we prepare so we have a group of experts phd's educational experts study abroad experts at winyer english in consultancy you can take our help any time in all student visa sops entire process any time just contacting us on the given numbers 7973160 270 you can also visit our website winyerenglish.com or email us at office@winyerenglish.com now we will discuss an effective sop the creative sop that we have written to the visa officer the canadian high commission new delhi guys i am again saying this is an example to enlighten you guys educational purpose don't copy paste this sop write your own sop this is an example and i'll elaborate you what things should be there in an effective sop so first to the visa officer the canadian high commission new delhi or you can write it down mumbai it depends upon your state subject application for a canadian student permit sir oblique madam it should be very formal so sop is not like you have to write it you are you going to write it down to your friend or your colleague no it should not be informal it should be very formal and tone should be very formal as well the dash college has already deemed me worthy of place in their diploma in office administration in health services program for may 2023 intake and 
now i seek support from the government of canada to grant me a study permit to pursue the same the program is scheduled to commence on may 1st 2023 and will continue for the duration of 2 years so this is basically an introductory part in these lines we have shown we have uh brought our in you know vision to the visa officer ki hum ye sop kyun likh rahe hain humne cheezon ko ghuma kar nahi likha bahut sari sops maine read ki usme student pehle bahut lambi history define kar dete hain end mein likha hota ji humne तो कैनेडा अप्लाई करना है दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दिस एसओपी सो काइंडली ग्रांट अस वीजा नो दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच वीजा ऑफिसर इज हैविंग अ वेरी लिमिटेड टाइम उसके पास ऐसा नहीं है कि एंटायर डे है कि आपको सारा दिन वो उसके पास है कि आपकी एसओपी ही रीड करें नो दे माइट हैव हैव टू गो थ्रू मेनी एसओपीज सो आपको स्टार्टिंग से ही इधर यू कैन कोट इट आप कोर्ट लिख सकते हैं और यू डायरेक्टली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ डायरेक्टली अपने विजन को इंट्रोड्यूस करिए कि इस कॉलेज ने मेरे को ऑलरेडी एडमिशन uh, दे दिया है इस इंटेक में इस प्रोग्राम में एंड uh, इसके बाद इसके बाद आप उनको बता सकते हैं कि ये कब स्टार्ट होने वाला है कब इसकी ड्यूरेशन uh, हैं कौन कौन सी डेट्स हैं सो so, सारी चीजें आपने इनिशियल आपका जो क्रक्स है उससे पता लग जाएगा कि वट यू हैव टू राइट डाउन उसके बाद एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू विच वी एक्वायर नॉलेज इट एन लाइटन्स एम्पावर्स एंड क्रिएट्स ए पॉजिटिव टप तो अगर आप गौर से देखें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टू लाइन्स एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू विच वी एक्वायर नॉलेज एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा टच दे दिया आप कोर्ट लिख सकते हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं पॉजिटिव डेवलपमेंट तो एजुकेशन का आपने विज ऑफिसर को इम्पैक्ट डाल दी इसके क्या क्या फायदे एजुकेशन गिवस एन इंडिविजुअल द नॉलेज एंड स्किल टू वर्क विद वर्चुअल इट एड्स ऑल अराउंड मेंटल फिजिकल एंड इंटलेक्चुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट फ्यूचर education boosts and develops the commercial scenario as well as benefit the overall economy of the country the higher the level of education the better is the chances of development therefore it is highly important to educate the children and youth to live a productive life and help in the development of society and the nation so education kyu karni chahiye iske kya benefit hain yahan pe isko define kiya gaya hai bahut acche se tarike se so एक विजन बन गया कि यस व्हाई दिस स्टूडेंट इज वेरी एनलाइटेंड दैट ही नोज द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन एंड बेनिफिट ऑफ हायर एजुकेशन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू द सोसाइटी नेक्स्ट विद प्रोफाउंड रिस्पेक्ट अभी सेल्फ इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगी आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ एज अमनप्रीत कौर एंड रेजिडेंट ऑफ दिस होम एड्रेस पिन कोड सिटी स्टेट इंडिया अबाउट माय फैमिली तो आपने अपने अपने के बाद अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस कर दिया फादर मदर ब्रदर सिबलिंग्स जो भी हैं अबाउट माय फैमिली माय फादर रमन कुमार इज अ बिजनेसमैन रनिंग हिज ऑन फार्म कंपनी नेम एंड माय मदर अंकिता शुक्ला वर्किंग एज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एन इंडियन स्टूडेंट हेयर बाय फर्निशिंग माई स्टेटमेंट ऑफ पर्पज फॉर स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन कैनेडा यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया कि मैं अपनी एप्लीकेशन कैनेडा एप्लीकेशन के लिए स्टूडेंट एसओपी लिख रही हूँ आई एम अकेडमिक बैकग्राउंड माई अकेडमिक बैकग्राउंड लॉन्ग विद रीजन फॉर सिलेक्टिंग द कोर्स एंड फ्यूचर प्लान पोस्ट कंप्लीशन ऑफ माई स्टडीज आर डिटेल्ड इन द डॉक्यूमेंट कि ये सारी चीजें माई अकेडमिक बैकग्राउंड जो है उसको मैं डिटेल में बताने जा रही हूँ अलॉन्ग विद फ्यूचर प्लान पोस्ट कंप्लीशन ऑफ स्टडीज एवरीथिंग विल बी डिटेल्ड इन द अपकमिंग paragraphs now you will start from the initial education from the matriculation my matriculation was completed at this school in year and i got this much percentage after that in 2021 i finished my intermediate studies in the medical stream with 95% so apne 10th or plus 2 ko do line mein precise kar diya aside from academics in addition to this kya hai i was constantly 
इंटरेस्टेड इन वेरियस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इसके अलावा मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी रोल अदा कर रही थी सच एज सोशल वर्क टीम वर्क लीडरशिप वर अमंग द एबिलिटीज आई लर्न एज ए रिजल्ट ऑफ एंगेजमेंट तो जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज थी सोशल वर्क टीम वर्क लीडरशिप वर अमंग द एबिलिटीज आई लर्न इनसे मेरे को इन चीजों का ज्ञान हुआ ड्यू टू the engagements i had in extra curricular activities after getting a good percentage in my senior secondary i made it very clear that i will take my future education internationally to aapko abhi humne ye define kar diya ki jab meri achhi percentage aayi senior secondary mein usi time mere ko pata lag gaya ki maine apni education abroad se kar i want to pursue my higher education internationally following that after discussion with my parents and friends to sirf khayal se nahi usko maine apne parents aur friends se bhi discuss kiya i came to know that i figured out for the international study he mere liye best option hai i have to prepare then i have to prepare for ielts and i took the ielts test to gain admission to canadian institution kyunki ielts ek zaruri requirement thi isliye main ko ielts prepare karna pada aur maine exam bhi diya and i received Eight bands in listening, nine bands in reading, six point five bands in writing, and seven bands in speaking, and overall seventy seven point five bands. That is pretty good. After succeeding with good bands, I am all set to go for my submission to Canadian High Commission. So now I am completely ready to embrace higher education and I am submitting my file to Canadian High Commission. Gaining knowledge about health services has widened my knowledge about health services. Gaining knowledge about health services has widened my knowledge about health services has widened my knowledge base to gain great extent my curiosity and enthusiasm to study more about medical has always been a huge driving force for my career to ab apne bata diya ki which driving force is encouraging me to opt medical field my curiosity and enthusiasm to study more about medical ki medical ke bare mein main मेरे जो एंथुसियाजम है मेरी क्यूरिसिटी है ये मेरे को ड्राइव करती है टू परस्यू हायर एजुकेशन इन मेडिकल फील्ड टू बिकम ए स्किल्ड प्रोफेशनल आई नीड टू गेन प्रोफाउंड नॉलेज अबाउट आई वांट टू परस्यू हायर स्टडीज इन द फील्ड ऑफ हेल्थ टू अचीव माय गोल तो इसमें मैंने नीड जाहिर कर दी कि मेरे को हायर स्टडीज हेल्थ में गोल अगर मैंने अपना अचीव कर तो हेल्थ में हाई स्टडीज में कोचिंग करनी पड़ेगी आई बिलीव दैट आई कैन हैव अ ब्राइट फ्यूचर करियर बाय एनहांसिंग माय नॉलेज विद द कोर्सेज दैट इन्वॉल्व डिजाइनिंग एज वेल एज इंप्लीमेंटिंग डिफरेंट नेटवर्क्स एंड देन फर्दर प्लानिंग ऑफ माय फ्यूचर वर्क आई वुड बी एबल टू लर्न गो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इन दिस फील्ड एंड बिकम अवेयर ऑफ द कंपटीशन वर्ल्ड वाइड व्हिच विल फैसिलिटेट मी टू मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन माय फील्ड तो इसमें हमने अपने फ्यूचर करियर के बारे में थोड़ी सी झलक दे दी नेक्स्ट पैराग्राफ माय रिसर्च इनटू एजुकेशन सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड अब हमने बताना अब हम बता रहे हैं कि मैंने जो रिसर्च की है कि वर्ल्ड में जो एजुकेशन सिस्टम है रिवील दैट कॉलेजेस इन केना कैनेडा सो बेसिकली हमने एस में ये भी डिफाइन करना होता वाई कैनेडा तो कैनेडा की क्या खूबियाँ हैं क्या आपने सर्च किया है in canada are some of the best colleges that provide a rich quality education by extension a degree from canadian college is considered of great value to employer around the world especially in india see this is a uh, very important to know that this is a trick here by extension a degree from canadian college is considered of great value to employer around the world ki jo canadian degree hai around the world iski bahut achhi value hai especially in india ki iski india mein to bahut zyada value hai ki main wahan pe study karungi uske baad when i will come back to my country i'll have huge perspective huge career growth moreover reputed indian universities do not offer the specialized course that i wish to pursue in canada yahan pe comparison ho gaya why canada why not india because india ki jo reputed universities bhi hain unke paas bhi wo specialized courses or facilities nahi hai but irrespective of the program 
the quality core programs, internship, access to state of art facilities. Canada is famous for its state of art facilities in colleges and universities. Is something I cannot hope to get in my home country. Ki ye cheeze to mere ko apni home country mein milengi hi nahi. That's why I choose Canada. The Canadian soil boasted of a strong reputation of churning professionals and entrepreneurs who are making a global impact and I look forward to finding my instinct in this international setting. I am also aware of the supportive policies but in place put in place by the Canadian government that is favorable to international studies. Welcoming policies and friendly people assure me that my time in Canada will be safe, secure, and extremely fruitful. Starting from healthcare to security, Canada takes all the necessary measures to promote the safety of its students and even the people around. I wish to interact and know the multicultural environment and learn as many perspectives as possible. So, we have covered why Canada has been covered. We have perspective on what Canada has done in comparison why not India, why Canada. We have defined all these things. Now, college name, dash college, strong traditions coupled with intensive, yet upbeat training has churned many professionals. It will be the perfect place for me to nurture and fine tune a spirit of health service breakdowns. So, we have told you that this college has so many professionals and help them. So, it will be the perfect place for me to complete my further future education to be like that. Getting the opportunity to study with the best of intellects across the globe, along with the diverse peer group. I will gain an informed yet edgy perspective on health services. The quality of education will also make me ready for the highly competitive job market. So, here we have the quality of education will also make me ready for the highly competitive job market. I am ready for the The practicum part of the curriculum is a huge factor that motivated me to apply for this course. Ki is course ko maine isli apply this course because of its practical approach because of its practical part this practical part hai is liye maine is course ko select kiya dekho pehle humne canada ko define kar diya fir college ko define kar diya ab hum course ko define kar rahe reconciling your practical training with administration practice practice is a must in this field and the course provides just that college faculty and staff deliver free college workshop courses and service to neighborhood youth adults senior in a renovated classroom and at the former schools program offering are decided in consultation with neighbors college plans to open six city schools over the next three years in priority neighborhood in hamilton where post secondary participation rates are the below the city and Provincial averages. So basically, now we are college activities. Ko kar rahe hai, ki college kya karne wala hai, kya is plan hai. Uh, this information you can see on college website as well. I seek to upskill for my career goals and a degree from this college will place me with the right kind of erudite. It will give me right kind of skill, diversity and professional professionals in order to forward on my goals in the long term. Long term goals lene mein ye college ka ye program jo hai, it will help me a lot. As per my choice, of course, is office administration health services is two year diploma from this college. Two saal ka diploma hai ye college hai. Ye humne fir define kar diya. Healthcare career range from helping people physically and mentally ill, healthy to saving life. So, what benefit is that? Students in all their health programs learn from professional faculty in the most advanced simulation labs, and we apply our skills in real world clinical placements. From diagnosis and treatment to rehabilitation and wellness, college interprofessional program will give us the skills and experience 
वी नीड टू फिलफुल आर कॉलिंग इन आर चूज करियर जो हमें चाहिए वो चीजें यहाँ पे हमें प्रोवाइड होगी क्या क्या प्रोवाइड होगा किन किन चीजों की जरूरत सोसाइटी में है कैसे ये सोसाइटी को हेल्प कर सकता है वो सारी चीजें हम इसमें लिख सकते हैं दिस प्रोग्राम इज वेल रिकोगनाइज बाय द लोकल एंड एक्सटेंडेड कम्युनिटी ऑफ हॉस्पिटल एंड मेडिकल ऑफिस की इसकी बहुत वैल्यू है लोकल हॉस्पिटल एंड मेडिकल ऑफिस में इसकी बहुत डिमांड है इट शोज दैट दिस इज अ डिमांडेबल प्रोग्राम विच सो you ultimately you going to add value to the economy of the country if you become a skillful person there these program standards apply to all similar programs of instruction offered by publicly funded colleges across the province the development of the program standards by the ministry first started in 1990 to bring more consistency to college programs broaden the skills of college graduates to include essential employability skills and provide accountability for the quality and reverence of the college programs so college programs and community ke bare mein bata diya now very important fact is you have to explain career opportunities ki aap kya banenge kya kya aapke paas after completion of the program opportunities available hongi future career options kya hongi after completion of this program my future career options will be business ward unit clerk patient registration clerk ministry of health billing clerk administrative assistant medical secretary medical tr transcriptionist doctor specialist in private practice laboratories and x-ray clinics hospital unit and departments so ye yahan pe aapne course ke baad aapke paas kya kya options hai kahan kahan kis kis industry mein aap kaam kar sakte hain you have to define Uh, in this section, this information easily you can find on course curriculum on college website. I'm very open to whatever opportunities in the future hold, especially within this institute. I pride myself to being flexible and adaptive. अपने बारे में बता दिया कि मैं बहुत flexible, adapting हूँ. You are giving hint to the officer that आप कैनाडा जाएंगे तो आप easily adapt कर लेंगे. वहाँ पे जो working hours हैं, college hours हैं आप उनको अच्छे से मैनेज कर लेंगे आई थिंक द बेस्ट वे ऑफ प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इज टू मेक द मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट दैट आई अप्लाइड फॉर दिस कोर्स बिकॉज इट इज अ परफेक्ट फिट विद माय इंटरेस्ट एंड माय स्किल सेट तो यहाँ पे बता दिया कि ये जो प्रोग्राम है आपके स्किल सेट और आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट फिट बैठ रहा है सो काइंडली ग्रांड बी विजा इन अदर वर्ड्स वी आर काइंड ऑफ पोलाइटली सेंग ऑफिसर लाइक दिस इज फॉर मी I'm very eager to apply to this college and make my future bright. Also, I want to make my present proud, uh, parents proud. So, this make हमने emotional touch दे दिया कि मैं अपना future future जो है वो तो bright करना चाहती हो या चाहता हो मैं अपने parents को भी parents को भी proud देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ. Once I will complete this course and once I'll be successful, obvious parents will proud of that. After getting my diploma from this college. I will come back to my home country, and I can easily get a respected job in a, in my home country. See, here is a trick. After getting my diploma from this college, I will come back to my home country. That means you are stating that जब आपका diploma खत्म हो जाएगा, you will come back to your country. So officer को ये नहीं लगेगा कि he or she is going just to enter into Canada. कि आपका विजन कनाडा में एंटर करना है आपका विजन है कि वहाँ इंडिया में एजुकेशन जो है वो इतना एडवांस सिस्टम नहीं है वो फैसिलिटीज नहीं है जो कनाडा दे रहा है आप वहाँ जा रहे हैं टू हॉन योर स्किल्स टू ग्रैब द नॉलेज टू गेट दैट एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस एंड विल कम बैक टू इंडिया एंड विल एक्वायर और प्रोक्योर ए रिस्पेक्टेबल हाईली सैलरी हाईली पेड जॉब इन इंडिया तो इस लाइन में आपने अपना विजन क्लियर कर दिया कि मैं भाई इंडिया ही आऊंगी या आऊंगा मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है मैं कनाडा में रहूं बिकॉज आई विल सर्व माय कंट्री वंस आई विल हैव सफिशिएंट स्किल्स आई विल कम हियर बिकॉज इट इज वेल डिमांडेड कोर्स इन माय कंट्री एंड आई विल गेट अ फैंटास्टिक सैलरी एज आई विल हैव एन इंटरनेशनल डिप्लोमा एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस कॉलेज दैट विल प्लेस मी अ हेड इन माय होम कंट्री बिकॉज कनाडा एजुकेशन सिस्टम इज एक्सीलेंट So organization believe that prefers my diploma and I will complete and get a job in reputed place and have opportunity to work as 
one that is health science executive laboratories clinic my salary package would be 90000 per month so guys in this stanza basically you are pitching to the officer that you are not going canada to settle there you are going to get skills on your skills get knowledge experience exposure will come back in india and you'll get respectable job here so you have to work intensively you have to research on the what are the job perspectives ki aap jo study karne wale hain future mein uske india mein kya prospects hain india mein aapko kya salary aise hi nahi 90000 likh dena it should be corrected har cheez check hoti hai sop mein kabhi bhi aapne wrong statement nahi deni hai aapne jo course wahan pe karna hai aap का क्या फ्यूचर इंडिया में है या आपकी रिस्पेक्टिव कंट्री जो भी है उसमें क्या है आप उसको सर्च करें उसके सैलरी पैकेज देखिए कौन सी कंपनीज एमएनसीज कौन सी अवेलेबल है उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है यू कैन राइट दीस थिंग्स इन योर एसओपी नाउ लास्ट कंक्लूडिंग आई होप दैट यू विल फाइंड ऑल माय डॉक्यूमेंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर काइंडली प्रोसेस माय स्टूडेंट विद एप्लीकेशन टू कनाडा I would be very thankful to you for giving your precious time, name, email, contact. So that's all. So guys, I just showed you an effective SOP which covered all the essential points. If you need ever help, any help in your student visa in Canada, Australia, Europe, USA, Dubai, you can contact us. If you need any assistance in SOP. will help you out for sure we are educationist my name lovepreet verma founder vineyard english and consultancy thanks for watching this i want you to understand the in depths of sop watch this video again and again before writing an sop so that you can write all the essential factors and you will be uh, accomplished your goal study abroad wish you all the best guys you can reach us at 79 Seven three one six zero two seven zero. Again, seven nine seven three one six zero two seven zero. You can visit our website winyourenglish dot com, or you can email us at office at winyourenglish dot com. We are major player for IELTS, PTE, NANI, and study abroad.